Hello everyone! I'm your host, Yuka. Welcome to Yuka's Borderless English. これを聞いていただいている皆様は少なからず英会話をやってみたいと思っている方たちだと思います。話してみたいんだけれども、英語が出てこない。これってどういう表現したらいいのかなっていう方も、一個ずつ、一歩ずつやっていきましょう。今日は英会話を始める前に、とっても大事なことをお伝えできればと思います。今からお伝えするポイントをきちんと英会話の中で抑えられることができれば、あなたの英会話はどんどん進んでいき上達していきます。では、最初のスライドから見ていきましょう。まずは主体的に。何でもそうだと思うんですけれども、やっぱり英会話をするっていうことは、自分がどういうことを表現していきたいのかっていうことも、含め、主体的に考えて行動をしていけたらと思います。この英会話で学んだ表現以外でも日常的に、あれこれってどういうふうに英語で言うんだっけどういうふうにお話をしたらいいんだろうっていうふうに、ぜひアンテナを立ててみてください。さらに、イメージをしながら話してみてください。誰か、自分が話してみたい人を横にこうイメージして、その人に語りかけるように実践してみてください。そしてもっと言うと、その声を一回録音してみてください。録音することで、あ、自分はこういった声で、こういった風に英語を話しているんだっていうことがわかります。いや、そんな恥ずかしいことできるかいって思うかもしれませんが、これはとても英語を学ぶにおいてすごく大事なポイントになります。まさに自分一人で学んで振り返るっていうことができる作業になります。英会話の成功法。それは目的から考えることです。あなたはなぜ英会話をやっていきたいと思いますか英会話が上達すれば、どんな世界が見えてきますかその世界はあなたにどんなことをもたらしてくれますか目的は何でもいいです。例えば、隣の席の外国人の人と話してみたい。でもいいですし、国際的な大きなコンフェレンスに行ってプレゼンをするっていうことでもいいかもしれません。もしくは、海外出張に自分が出て行った時にトラベルの英会話、またビジネスの英会話もこう、スムーズに行うことができたらいいな、でもいいかもしれません。私は英会話がもっと上達することによって世界が広がると思っています。それは英語はあくまでもツールで、そのツールを使って世界の人々とコミュニケーションが図れるという素晴らしい経験を今までしてきたと思っています。世界が広がると新しい価値観も取り入れることができたり、自分はどういった人間なのかっていうことも分かったりもします。自分の表現を極めていきたいであったり、もしくはもしかしたら自分のね、趣味の情報収集のためにもっとね、英語だったらたくさんの情報が溢れてるかもしれません。目的は本当に何でもいいです。自分の英会話。Why do you want to speak English? What do you want to do with English? これをぜひ紙に書き留めておいて貼っておいてください。お手洗いでもキッチンでもいいので見えるところに自分がなぜ英会話をするのかぜひ書いて貼ってみてください。英会話をするにあたって陥りがちなことがあります。それはまず自分の発音が悪いから通じないんじゃないか。自分の発音が悪いからもうそもそも英語話したくないっていう方も中にはいらっしゃるかもしれません。また、文法がおかしい。文法が完璧でないから話せないっていう方もいらっしゃるかもしれません。そして、そもそも英語を話すっていうことにはだいぶ抵抗はなくなってきたけれども、通じなかったらどうしよう。恥ずかしい。もうどこかの殻にこもりたいって思う方も中にはいらっしゃるかもしれません。ただ、すべてはテストです。もう何回もやってみて、実践して、失敗して、転んで、傷ついて、ね、すり傷負って、でも、あ、自分は今こういう時点にいるんだとか、自分はこういうレベルなんだっていうことが、まず知ることが大事です。そうすると、一歩ずつでいいので、良くなっていくと思います。これから皆さんに英会話やっていくぞーっ
と勇気を持ってもらうために、私は大好きなクォートを今日紹介したいと思います。はい、ここにも書いてあります。では、読んでいきますね。Start where you are, use what you have, do what you can by Arthur Ashe. このアーサー・アッシュという方はですね、黒人のテニスプレイヤーで、どんどんこの白人のテニス界の中で、こういっぱい勝ち抜いていく、あの、スポーツ選手でした。で、彼が言っているのは、あなたの現時点から始めたらいいと言っています。で、use what you have。あなたの今あるものを使ったらいい。そして、できることをやろうというふうに言っています。まさに、今のあなたの今の現時点から、どんどんこれから学んで上達していけたらいいなというふうに思います。では、can you repeat after me?start where you are.start where you are.use what you have.use what you have.do what you can.do what you can.very good! OK. こんな感じでまた来週お会いしましょう。See you next time! Bye!